നമസ്കാരം വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഖത്തറിൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോളിന് പന്തുരുളാൻ പോകുന്നുവെന്ന പ്രഖ്യാപനം വന്നത് മുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിച്ചവരിൽ ഒരു കൂട്ടർ മലയാളികളായിരിക്കും തങ്ങൾ ഇതുവരെ ടിവിയിലൂടെ മാത്രം കണ്ട പല താരങ്ങളുടെയും കളികൾ മൈതാനത്ത് നിന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്നതിന് ആകാംക്ഷയിലാണ് ഖത്തറിലെ മലയാളികൾ ലോകകപ്പിന് വേണ്ടി ദ്രുതഗതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഖത്തർ നടത്തുന്നത് മിക്ക ലോകകപ്പ് വേദികളും ഇതിനോടകം തന്നെ സജ്ജമായി കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ ഇതിനിടെ കല്ലുകുഴിയാവുന്നത് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് വേദി മാറ്റണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അയൽരാജ്യങ്ങളിലടക്കം നടക്കുന്ന പ്രചാരണങ്ങളാണ് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഖത്തർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം ലോകകപ്പ് വേദിക്ക് ശ്രമിച്ച രാജ്യങ്ങൾക്കെതിരെ പണം മുടക്കി പ്രചാരണം നടത്തിയാണ് ഖത്തർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ വേദി നേടിയെടുത്തതെന്ന ആരോപണം നേരത്തെ ഉയർന്നിരുന്നു ലോകകപ്പ് വേദിയാക്കാനുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാൻ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ മാധ്യമങ്ങളും മറ്റു പ്രചാരണ സംവിധാനങ്ങളും ഖത്തർ ഉപയോഗിച്ചുവെന്നായിരുന്നു വാർത്ത വേദിക്കായി ശ്രമിച്ച രാജ്യങ്ങളിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെയും മറ്റും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് അവരിലൂടെ അതത് രാജ്യത്തിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തി ആ രാജ്യത്തിന് ലോകകപ്പ് നടത്താനുള്ള പ്രാപ്തിയില്ലെന്ന ജനങ്ങൾക്കിടയിലും മറ്റും പ്രചാരണം ഉണ്ടാക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്ന് സൺഡേ ടൈംസ് ജൂലൈ അവസാനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ വാർത്തകളൊക്കെ ഖത്തർ പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞു എല്ലാം സുതാര്യമായിരുന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞതാണെന്നും വേദി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഫിഫയുടെ എല്ലാ ചട്ടങ്ങളും ഖത്തർ കൃത്യമായി അനുസരിച്ചിരുന്നുവെന്നും ആരോപണം തീർത്തും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ഖത്തറിന്റെ വിശദീകരണം എത്തിയതാണ് ഈ വാർത്തകളുടെ ചുവട് പിടിച്ച് ഖത്തറിൽ നിന്ന് ലോകകപ്പ് വേദി മാറ്റണമെന്ന പ്രചാരണം വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഖത്തറിന് മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയ അയൽരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ വ്യാപകമായി നടക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഖത്തർ ഭരണകൂടം ഇപ്പോൾ കായിക മേഖലയെ രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കാൻ ഖത്തർ ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ലോകകപ്പ് വേദി ഖത്തറിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചില അയൽരാജ്യങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളും മാനസിക രോഗത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അൽത്താനിയുടെ പ്രതികരണം രാഷ്ട്രീയ തർക്കങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കായിക രംഗത്തെ ബാധിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതേക്കുറിച്ച് ഖത്തർ വിശദമായി അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഇതൊരു പതിവാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി സ്പെയിനിൽ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അൽത്താനി ന്യൂസ് ഡെസ